एवरीवन वेलकम टू कंसेप्ट डिकोडर आप सभी का कंसेप्ट डिकोडर में स्वागत है हम पढ़ रहे हैं बिल्डिंग मटेरियल एंड दिस इज लेक्चर नंबर टू ऑफ बिल्डिंग मटेरियल एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस स्टोन जो इससे पहले वाले वीडियो में हमने स्टोन का कंसेप्ट शुरू किया था वो वीडियो तो इंपॉर्टेंट थी ही थी क्योंकि वहाँ पे जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमने बताया था सो दैट क्लासिफिकेशन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वहाँ से बहुत सारे एग्जाम्स में वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है और एक पार्ट है टेस्ट ओके टेस्ट ऑफ स्टोन कि कितने तरह के लेबोरेटरी टेस्ट किए जाते हैं टू डिटरमाइन स्ट्रेंथ वाटर वगैरह वगैरह ड्यूरेबिलिटी तो वो सारे टेस्ट इंपॉर्टेंट उनके नाम नेम क्या क्या है ओके सो पहला वाला वीडियो टेस्ट वाला वीडियो इंपॉर्टेंट ये ये जो वीडियोस हैं अभी ये जो आप पढ़ोगे दिस इज इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर बिकॉज अगर कन्वेंशनल क्वेश्चन में आपको क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन के बारे में लिखने को आ जाए तो आपको तीनों तरह के स्टोन के बारे में तीनों तरह का क्लासिफिकेशन लिखना होगा जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन सो इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे फिजिकल एंड केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक तो बेस्ड ऑन फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक रॉक आर क्लासिफाइड फिजिकली इंटू थ्री टाइप्स स्टार्टिफाइड रॉक अनस्टार्टिफाइड रॉक एंड फोलिएटेड रॉक अब इन तीनों रॉक्स के बारे में आप पहले से जानते हो क्योंकि हमने डिस्कस कर लिया था जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तो वहीं पे हम हमने इन सारे एस्पेक्ट्स को स्टडी किया था तो अब जरा चलिए व्हाट इज स्टार्टिफाइड रॉक स्टार्टिफाइड रॉक कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लेयर्स इन इट्स इन इट्स स्ट्रक्चर एंड दिस लेयर्स आर सेपरेटेड बाय प्लेन्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन आप देख सकते हैं यहां पे ये जो डायग्राम है यहां पे आप देख सकते हैं कि प्लेन डिफरेंट प्लेन्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशंस है ओके यू कैन सी डिफरेंट प्लेन्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन है जैसे इधर एक प्लेन ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन है फिर हमें जितना दिख रहा है बहुत सारे प्लेन्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन ये ये तो ये जो प्लेन्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन है आपको लग रहा है कि एक कोई रॉक है ठीक है इसके ऊपर कोई दूसरा रॉक बैठा हुआ है ऐसा आपको लग रहा है तो ये जो रॉक है जिसके जिसके ऊपर दूसरा रॉक बैठा हुआ है तो ये कह सकते हो कि ये दूसरे रॉक के लिए पहला वाला रॉक एज ए बेड एज ए बिस्तर काम करता है तो उसको बेडिंग प्लेन भी कहा जाता है कभी कभी ये जो प्लेन ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन है उसको बेडिंग प्लेन भी कहा जाता है दिस प्लेन आर ऑल्सो कॉल्ड एज क्लीवेज प्लेन और बेडिंग प्लेन हाँ जैसे कि मैंने बताया कि इसको क्लीवेज प्लेन या फिर बेडिंग प्लेन भी कहा जाता है अब इस बेडिंग प्लेन के अलॉन्ग मीन्स प्लेन ऑफ स्ट्रेटा के अलॉन्ग आप इन रॉक्स को ब्रेक कर सकते हो जब रॉक आपको निकालना है क्वेरी करना है तो हम रॉक को उनके बेडिंग प्लेन के अलाउ ही तोड़ते हैं क्योंकि उनके अलाउ तो उनके अलाउ निकालना उनके अलाउ उसको तोड़ना हो तो रॉक को आसान होता है क्योंकि वो पहले से उसके अलाउ टूटा हुआ है ठीक है वो उस उसके अलाउ मतलब जो ज्वाइंट है वो वीक है तो आप उसको वहां से क्वेरी कर सकते हैं तोड़ सकते हैं ठीक है सो दिस रॉक कैन इजिली स्प्लिट अप हाँ आगे लिखा हुआ है दिस रॉक कैन इजिली स्प्लिट अप अलाउ दिस बेडिंग प्लेन मोस्ट ऑफ दिस सेडिमेंट्री रॉक सच एस सैंड स्टोन सारे के सारे मोस्ट क्या लगभग सारे के सारे सेडिमेंट्री रॉक जितने भी होते हैं वो सारे स्ट्रैटिफाइड रॉक होते हैं इस बात को ध्यान रखिएगा सो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इधर से ये बन गई सेडिमेंट्री रॉक आर स्ट्रैटिफाइड रॉक प्लस दूसरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इधर से क्या बन गई इनकी एग्जाम्पल्स तो सेडिमेंट्री रॉक की एग्जाम्पल्स अगर आपको याद है जैसे सैंड स्टोन लाइम स्टोन सेल मड स्टोन ये सारे सेडिमेंट्री रॉक है ठीक है तो वो सारे एग्जाम्पल्स हैं किसके स्ट्रैटिफाइड रॉक के किसके स्ट्रैटिफाइड रॉक के और दूसरा ऑब्जेक्ट तीसरा ऑब्जेक्टिव जो यहां से बन सकता है आपका वो क्या बन सकता है आपको ये ध्यान रखना है बेडिंग प्लेन के अबाउट हम इजीली तोड़ सकते हैं स्प्लिट कर सकते हैं रॉक को तो रॉक को जब हम क्वेरी करेंगे मतलब जब खदान से इसको तोड़ के निकालेंगे मतलब रॉक से तो हम बेडिंग प्लेन के अलाउ उसको तोड़ने का कोशिश करते हैं हमेशा ध्यान रखिएगा तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ठीक है ओके तो आगे बढ़ते हैं अच्छा और एक चीज यहाँ पे सुनिए आगे बढ़ने से पहले और एक चीज सुनिए कि ये जो बेडिंग प्लेन है ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है यहाँ पे आपको दिख, दिख रहा है कि इस तरह से है मतलब इस डायरेक्शन इस तरह से जैसे कि यहाँ पे जो बेडिंग प्लेन है ऐसा तो इस डायरेक्शन में आप यहाँ से तोड़ सकते हो उसको ये वर्टिकल में हो सकता है ऐसा भी हो सकता है ऐसा किसी डायरेक्शन में भी बेडिंग प्लेन हो सकती है ठीक है ओके समझ रहे बेडिंग प्लेन कैन बी अलॉन्ग एनी डायरेक्शन ये चीज एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इधर लिखी हुई नहीं है लेकिन आपको मैंने बता दिया ऑब्जर्वेशन में रखिएगा अपना सेकेंड अनस्टार्टिफाइड रॉक्स नेक्स्ट पढ़िए इसके बारे में लिखिए नोट्स बनाइए द स्ट्रक्चर ऑफ अनस्टार्टिफाइड रॉक इज क्रिस्टलाइन एंड कॉम्पैक्ट ग्रेनुलर मीन्स इसमें स्ट्रैटिफिकेशन नहीं होती स्ट्रेटा नहीं होती है तो ये जो बेसिकली रॉक है ना ये इग्नियस टाइप ऑफ रॉक
सारे इग्नियस रॉक जितने भी इग्नियस रॉक है वो सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके अनस्टेटिफाइड रॉक के ओके दे पोजेस ए सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर थ्रू आउट द बॉडी मतलब एक तरह का होमोजेनेटी होमोजेनस स्ट्रक्चर मेंटेन रखते हैं ये लोग तो मोस्ट ऑफ इग्नियस रॉक एंड सम सेडिमेंट्री रॉक्स कम अंडर स्ट्रेटिफाइड रॉक सम सेडिमेंट्री रॉक इसको भूल जाइए आप इग्नियस रॉक का कैटेगरी जो है उसको उसको ध्यान रखिए कि दिस इग्नियस रॉक्स आर टाइप्स ऑफ अनस्टेटिफाइड रॉक्स जैसे कि ग्रेनाइट हो गया मार्बल हो गया ट्रैप हो गया बेसाल्ट हो गया है ना दिस ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ अनस्टेटिफाइड रॉक डोलोमाइट हो गया ओके बेसाल्ट डोलोमाइट ना फोलिएटेड रॉक तो इसके बारे में हमने तो डिस्कस किया था मेटामोर्फिक रॉक में कि किस तरह से फोलिएटेड रॉक बनती है ठीक है फोलिएटेड रॉक नॉन फोलिएटेड रॉक इसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था डिफरेंट एग्जांपल्स भी बताए थे जैसे कि स्लेट 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 जो कि सेल सेल एक स्टोन होती है जो कि है एक तरह का आप कह सकते हो इट इज वन टाइप ऑफ सेलिमेंट्री रॉक सेल सेल से आपका क्या बनता है मेटामोर्फिजम होने के बाद स्लेट है ना तो स्लेट इज ए टाइप ऑफ फोलिएटेड स्ट्रक्चर मतलब हैवी फोलिएटेड स्ट्रक्चर मतलब पत्तों जैसा उसमें परते होंगे पत्तों जैसा परते होंगे तो उस तरह की स्ट्रक्चर को कहेंगे फोलिएटेड रॉक तो जैसे कि ये जो रॉक है ये एक फोलिएटेड रॉक है ओके इसमें फॉइल्स होंगे फॉइल्स तो फोलिएटेड रॉक्स पोजेज ए लेयर और बैंडेड स्ट्रक्चर विच इज ऑप्टेन्ड बाई एक्सपोजर ऑफ प्रेशर एंड हीट मतलब मेटामोर्फिजम होने के बाद ये फोलिएटेड स्ट्रक्चर फोलिएटेड रॉक्स बनते हैं अनलाइक दी स्ट्रेटिफाइड रॉक्स स्ट्रेटिफाइड रॉक्स में मैंने क्या बोला बेडिंग प्लेन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है वर्टिकल ऐसा वैसा कहीं पर भी लेकिन इस रॉक को किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही स्प्लिट किया जा सकता है क्योंकि जो फोलिएटेड है मतलब जो फॉइल्स है वो किसी एक डायरेक्शन में अरेन्ज है है ना इसलिए क्योंकि मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था जब मेडा वॉक जब हमने बताया था तो हमने ये बताया था कि जब डायरेक्टेड प्रेशर के अंडर में कोई रॉक बनती है ड्यू टू मेटामोर्फिजम देन दैट टाइप ऑफ रॉक विल ऑब्वियसली हैव फोलिएटेड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर तो डायरेक्टेड प्रेशर किसी एक डायरेक्शन में लग रही है तो जिस डायरेक्शन में फॉर एग्जांपल कि लेट्स सपोज हम ऐसे कह रहे हैं आपको कि मतलब इस डायरेक्शन में आपने प्रेशर लगा के इसको अच्छे से कॉम्पैक्ट कर दिया है कोई मटेरियल को तो इस डायरेक्शन में तो वो अच्छे से प्रॉपर्ली कॉम्पैक्ट है तो इस डायरेक्शन में तोड़ना उसको मुश्किल होगा लेकिन इस डायरेक्शन में मतलब इस डायरेक्शन से स्प्लिट आप इजिली कर सकते हो समझ रहे हैं तो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं ये बात इसमें ध्यान रखने वाली बात है जो कि इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पॉइंट आपको बन सकती है एसरसन रीजनिंग में इस तरह के क्वेश्चन कहां बनेंगे ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में एसरसन रीजनिंग में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो अनलाइक स्ट्रेटिफाइड रॉक दिस रॉक्स कैन स्प्लिट अप इन ए सर्टेन डायरेक्शन ओनली दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेम्बर ओके लगभग मेटामोर्फिक रॉक जो होता है बहुत सारे मेटामोर्फिक रॉक कम्स अंडर दिस कैटेगरी मेटामोर्फिक रॉक कैन बी फोलिएटेड रॉक और नॉन फोलिएटेड रॉक ठीक है तो फोलिएटेड रॉक कब बनेगा मेटामोर्फिक रॉक में फोलिएटेड कब बनेगा जब मेटामोर्फिजम हुआ अंडर दी इन्फ्लुएंस ऑफ डायरेक्ट प्रेशर इफ मेटामोर्फिजम इज अगर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूनिफॉर्म प्रेशर तो आपका फोलिएटेड रॉक नहीं बनता इन सब चीजों को हमने डिस्कस किया था वो किस तरह का रॉक बनेगा मतलब जो भी उसका स्ट्रक्चर है कोर्स ब्रांड कोर्स ब्रेंड स्ट्रक्चर फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर जैसा है वो वैसा ही रहेगा ठीक है अगर यूनिफॉर्म प्रेशर को सब्जेक्टेड है तो लेकिन अगर डायरेक्टेड प्रेशर के सब्जेक्ट में आके ये कोई मेटामोर्फिजम हो रही है तो वो फोलिएटेड रॉक्स बनेगा तो एग्जांपल जेनेसिस चिस्ट स्लेट ये सारे एग्जांपल से किसके फोलिएटेड रॉक के नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन केमिकल क्लासिफिकेशन तो बेस्ड ऑन केमिकल क्लासिफिकेशन दैट इज कंपोजिशन केमिकल कंपोजिशन वो रॉक जो है किस चीज से बनी है एक्चुअली उसमें जो मेजोरिटी ऑफ कंटेंट है मेजोरिटी ऑफ किस तरह का केमिकल है मैक्सिमम सो दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन ओके दैट इज केमिकल कंपोजिशन तो बेस्ड ऑन दिस आपका रॉक तीन कैटेगरी में क्लासिफाइड होती है एग्रालीसियस रॉक कैलकारीसियस रॉक सिलीसियस रॉक ओके सिलीसियस रॉक एस आई एल आई सीई ओ यू एस सिलीसियस रॉक चलिए अब इंडिविजुअली इसके बारे में देखते हैं एग्रालीसियस रॉक एक ऐसा रॉक है जिसमें क्ले सबसे अधिक होती है ओके okay, अगर मान लो क्ले के कारण कोई रॉक बन रहा है तो उस तरह के रॉक को हम कहेंगे एग्रालिसियस रॉक अब देखिए चूंकि ये क्ले के कारण बनी है तो ये रॉक काफी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता ये सॉफ्ट होती है ठीक है ये काफी सॉफ्ट होती है 
ये रहो जैसे कि सेल हो गया स्लेट हो गया लेटराइट हो गया एक्सेट्रा ये सारे एग्जाम्पल है किसके एग्रालीसियस रॉक के ठीक है लेटराइट का हमने यूज भी बताया था कि इससे ईटे ईटे बनाए जाते हैं कैलकारीशियस रॉक कैलकारीशियस रॉक ऐसा रॉक है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट अधिकतम होती है ओके सो so, इस तरह के रॉक को हम कैलकारीशियस रॉक कहेंगे तो ये बात ध्यान रखिएगा तो कैल्शियम कार्बोनेट मतलब सफेद दिखने वाला पत्थर आप देख लेना जो पत्थर बहुत ज्यादा सफेद दिख रहा है जैसे चूना पत्थर लाइम स्टोन मार्बल डोलोमाइट चौक ये सारे क्या है इसमें कैलकारीशियस मतलब ये सारे कैलकारीशियस रॉक है क्योंकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट कंटेंट अधिक रहती है तो एग्जाम्पल लिखा हुआ है मार्बल लाइम स्टोन डोलोमाइट ओके ये रॉक हार्ड होते हैं ओके okay, लेकिन इनका जो ड्यूरेबिलिटी है ये किस पे डिपेंड करता है इनके सराउंडिंग कॉन्स्टिट्यूएंट के ऊपर क्योंकि जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो इजीली रिएक्ट कर सकता है एटमोस्फेयर से ठीक है तो अकॉर्डिंगली उसका ड्यूरेबिलिटी चेंज होगा कि वो ड्यूरेबिलिटी मतलब लास्टिंग कि वो कितना लास्ट करेगा ठीक है उसका स्ट्रेंथ वगैरह ओके सो आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा डोलोमाइट देखिए ये थोड़ा सफेद टाइप का चूना चूना जैसा नेक्स्ट सिलिसियस रॉक ये रॉक काफी हार्ड होती है स्ट्रॉन्ग होती है इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है इस रॉक पे इस तरह के रॉक पे सिलिसियस रॉक के ऊपर वेदरिंग का उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है मतलब मौसम एटमोस्फेयर के कॉन्टेक्ट में आने के कारण इसमें वेदरिंग नहीं होती मतलब इसके इसलिए टूटेगा नहीं जाती है ब्रेक नहीं होता मतलब इसकी काफी स्ट्रॉन्ग होती है हार्ड होती है इसका सफिशियंट रेजिस्टेंस होता है वेदरिंग के लिए और वो स्ट्रेंथ इसको जो मिलती है वो क्यों मिलती है किस कारण से सिलिका के कारण तो सिलिसियस रॉक आर दैट टाइप ऑफ रॉक जिसमें सिलिका ज्यादा होती है आर कॉल्ड सिलिसियस रॉक तो प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री सिलिका मेक्स देम हार्डर एंड ड्यूरेबल याद रखना फ्री सिलिका ये इंपॉर्टेंट है फ्री सिलिका फ्री सिलिका क्यों मतलब फ्री सिलिका जैसे कि एस आई के फॉर्म में ओके एस आई इस फॉर्म में अगर एग्जिस्ट करती है तो वो हार्ड एंड ड्यूरेबल बनती है फ्री सिलिका ही क्यों देखिए क्योंकि सिलिका मान लो किसी दूसरे केमिकल कंपाउंड के साथ कंबाइन होकर अगर प्रेजेंट है तो उस कारण से क्या होता है उस कारण से ये जो रॉक है ठीक है वो डिसइंटीग्रेट कर सकता है मतलब इसका ड्यूरेबिलिटी कम हो सकता है लेकिन अगर फ्री सिलिका ज्यादा है तो इसका ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होगा मतलब अच्छा होगा ठीक है सो एक नोट बना के लिख लीजिए सिलिका इन कम्बिनेशन विथ वीक मिनरल्स सिलिका इन कम्बिनेशन विथ वीक मिनरल्स में डिसइंटीग्रेट इजिली ओके हेंस इफ देर इज लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री सिलिका देन दिलिसियस रॉक बिकम हार्डर एंड ड्यूरेबल देन दिलिसियस रॉक बिकम हार्डर एंड ड्यूरेबल ओके सो इसका एग्जाम्पल ग्रेनाइट चर्ट क्वार्टजाइट ये सारे एग्जाम्पल आपके सिलिसियस रॉक के ओके सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस वीडियो लेक्चर एंड आई विल continue with in next video lecture and in next video lecture i will discuss test strong rock that will be very much important so agar aapko ye video pasand aayi aap video ko ek like zarur dijiye important hai like karna aapka mere liye thank you very much ye jo course hai it is paid course from building material you can enroll into paid course ye sare demo class hai stone ka hum demo mein rakhenge okay so you can enroll into paid course of building material which is rs 699 and we'll cover complete concept of ssc gate esc okay full syllabus thank you very much